non mi dite che in frigo non avete un pezzetto di burro e due alici sott'olio oggi facciamo una pasta pane, burro e alici velocissima proprio così pane, burro e alici quindi grissini burro alici sott'olio e basilico quindi guardate che cosa faccio i grissini li teniamo da parte li usiamo all'ultimo? no, li usiamo subito perché li facciamo li sbriciolo qua dentro così belli croccantoni e sta il nostro parmigiano il nostro formaggio poi accendiamo qui bella alta un goccio d'olio buono ci mettiamo un po' di rametti di basilico così così diamo un po' di sapore quindi alta la potenza di induzione i grissini sbriciolati dentro l'olio li facciamo ben assorbire l'olio così belli gustosi un po' anche di gusto di basilico eccolo qua sentite il rumorino si staccano dalla, dalla padella quindi hanno assorbito tutto quanto l'olio sono pronti e li metto qua dentro perfetto poi che ci vuole a fare questa pasta? due secondi quindi metto già la pasta dentro acqua piena ebollizione, salata già ho scelto una piccola bavetta, piccola 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 ok? poi andiamo con il burro so che pasta burro, burro e alici è qui dentro vado qua un goccino proprio d'olio ho usato i fratelli di cari mentre si scioglie io comincio a mettere le alicette che queste sono quelle che mi dissalo io e metto io sotto olio quindi scelgo l'olio che voglio metterci buono bella abbondante la ricetta abbondante così e piano piano le facciamo sciogliere mamma che bontà alzo piano piano non troppo però perché non le dobbiamo friggere le dobbiamo sciogliere così mentre va bravissimo così ecco ci siamo adesso la pasta la linguina si piega la bavetta si piega si piega allora se si piega la possiamo mettere qua dentro vado si piega si piega si piega vai così aggiungiamo là così e adesso piano piano la pasta è una pasta povera semplice però bisogna un attimo dargli un po' di importanza, la giusta importanza. Facciamo, facciamo ben assorbire alla bavetta tutto quanto il gusto del burro e della alici. Così. Metto un po' di basilico fresco, così. Basilico e alici è perfetto, col burro pure, perché rinfresca, pulisce da quella sensazione proprio di, di fresco proprio così non mi sento il profumo mi raccomando non la fate attaccare se vedete che ancora è dura aggiungete un altro pochino d'acqua deve diventare proprio bella tutt'uno con la salsetta guardate qua che roba mm, un po' di pepe bello sentite la musichetta sentite la musichetta a casa maiola non si mangia solo si ascolta anche buona musica e se volete si può anche ballare è finita guardate questo è il rumore nostro sentite il rumore perché questo è il nostro suono senti come fa? Perché quando casca fa plaf! <ride> quando casca fa plaf! <ride> e vai, alla grande! Ci aggiungiamo un altro pochino di basilico fresco, poco poco, rinfreschiamo un po' il tutto. Ma com'è sta pasta? Che dite? Ah! Non lo dico io! Ok, vai! Guarda come è venuta! Mamma mia, è una crema! 
mi vergogno di pure la, la marca di questa pasta perché è proprio veramente industriale però guardate com'è venuta ok pa, 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 pa. e adesso andiamo due mollichette quella è per voi questa è per me wow wow forchetta oh oh guarda qua guarda qui guardate che salsetta aspetta ci esco un attimo io non voglio nemmeno è stra buona pasta burra lice e basilico economica no costa di meno è buona buonissima è stagionale no è un evergreen sempre tutto l'anno questo proprio per tutto l'anno con quello che c'è il primo vediamo che bontà mm. vi è piaciuto questo video certo che sì era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perderete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.